Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri Pada video kali ini Saya akan membahas tentang Kutukan buat orang Jawa Raja Jayabaya Pemimpin kerajaan Kediri Yang berjaya pada tahun 30-an Ia merupakan keturunan dari Prabu Airlangga Jayabaya dikenal sebagai sosok yang kerap kali membuat prediksi masa depan Terdapat salah satu ramalan Jayabaya yang menerawang tentang kejadian yang bisa benar terjadi di masa depan Salah satu ramalannya tentang masa depan dari para orang Jawa yang belum terjadi hingga kini adalah Wong Jawa Karis Paro Atau bisa juga diartikan sebagai orang Jawa tinggal setengah ada banyak faktor yang bisa menyebabkan orang Jawa tinggal setengah Makna Wong Jawa Kari Separo bisa diartikan secara harfiah dan juga kiasan Secara harfiah, populasi orang Jawa memang bisa saja berkurang Akibat berbagai macam faktor yang ada di muka bumi ini Terlebih saat ini sedang adanya pandemi ataupun penyakit yang lainnya yang membuat banyak orang sakit bahkan sampai meninggal dunia selain itu banyak juga orang yang meninggal dunia akibat kelaparan yang disebabkan oleh penyakit ini sehingga membuat rakyat semakin kesulitan untuk bertahan hidup tidak hanya karena penyakit atau pandemi saat ini banyak musibah yang terjadi seperti bencana alam yang menyebabkan situasi dan kondisi semakin sulit untuk rakyat kaum muda mudi yang merasakan beban hidup yang berat dengan terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin berpikir untuk tidak mempunyai keturunan sementara itu secara kiasan dari kajian filosofis Jawa dapat diartikan sebagai sikap sopan santun dan memahami atau bertata kerama maka dari itu ketika bertemu dengan seseorang yang tidak mempunyai tata kerama atau tidak paham apa itu arti kesopanan biasanya orang Jawa menyebutnya wong orang Jawa istilah itu biasa dipakai dengan situasi serta kondisi yang ada di zaman sekarang karena banyak orang benar yang disalahkan dan banyak orang salah justru dibenarkan Salah satu contoh itu bisa dipakai bagi para wakil rakyat dan penguasa yang terbukti melakukan korupsi dan bermain curang di belakang. Di dunia ini juga banyak orang berilmu tetapi tidak paham apa arti kaidah serta etika. Banyak juga orang yang bermaksiat saat sedang sendiri. Contohnya lagi, yakni banyak kasus hukum yang pilih kasih. Ketika mempunyai uang banyak, maka hukuman bisa dibeli dengan mudah. Dengan begitu, maksud dari istilah Wong Jawa Kari Separuh juga bisa diartikan sebagai banyaknya orang baik yang sudah hilang karena orang yang memiliki tata kerama dan budi pekerti hanya tinggal berjumlah setengah. Secara makna kiasan, ramalan Prabu Jayabaya ke-7 ini memang sudah lama terjadi. Kedepannya hal-hal buruk lain bukan tidak mungkin akan terjadi Namun seorang ahli spiritual yang akrab dipanggil Gus Rofik ini Mengungkapkan maksud dan fakta dari Ramalan Jayabaya Yang berbunyi Wong Jowo Kari Separo Pada suatu saat nanti kalau kita tidak hati-hati Orang Jawa ini tinggal separo Ujar Gus Rofik Manusia akan ada unsur dohir batinnya Ketika orang Jawa itu atau orang Nusantara ini Nanti unsur dohirnya akan menguat Maka dia hanya tinggal separuh Yang dimaksud unsur dohirnya ini adalah karena orang Jawa Banyak tergantung pada teknologi Dan unsur dohir itu berhubungan dengan raga dan akal Jelas Gusrofi Gus Rofik juga menjelaskan kalau di saat kita nanti terjebak oleh unsur Doheria ini Wong Londo sudah mencuri ilmu dari orang Nusantara ini 
mereka Huang Londo masih satu jodoh Dohir batin mereka mulai mengolah Seperti itu Jadi itu kalau kita tidak hati-hati Itu akan terjadi Tapi kita kembali lagi Itu adalah ramalan Ramalan itu bisa menjadi satu petua Yang harus kita hati-hati Supaya itu tidak terjadi Atau memang ramalan itu bakal terjadi nanti Wong Jowo kari separuh itu hilang separuh Jadi yang hilang itu unsur batinia Yang selalu dekat dengan Tuhan Nanti tertutup oleh unsur-unsur dohir Akhirnya tinggal separuh Karena hilang separuh itu tadi Seperti yang kita semua tahu Suku Jawa adalah suku bangsa terbesar di Indonesia Dengan jumlah populasi sekitar 95 juta 217.022 jiwa menurut sensus penduduk tahun 2010 hal ini berarti sekitar 41% populasi di Indonesia adalah masyarakat dari suku Jawa sebagian besar suku Jawa berada di pulau Jawa terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur tetapi mereka juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia Bahkan di dunia Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang asal usul suku Jawa di Indonesia ini Berdasarkan penemuan arkeolog Suku Jawa sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu Dengan ditemukannya fosil seperti Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens Di berbagai tempat di pulau Jawa Sementara pendapat sejarawan menyatakan hal yang berbeda yaitu meyakini bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari Yunan, Cina yang melakukan pengembaraan ke beberapa daerah di Nusantara sumber lain berasal dari babat Jawa kuno yang menyebutkan bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari seorang pangeran dari kerajaan Keling yang tersisi dari perebutan kekuasaan raja tersebut membangun kerajaan baru bernama Java Cekwara bersama para pengikutnya asal usul suku Jawa juga ditemukan dalam sebuah surat kuno dari keraton Mala yang menyebut tentang Raja Rum raja dari Kesultanan Turki pada tahun 450 sebelum masehi yang kemudian menemukan pulau yang sangat subur kemudian pulau ini diberi nama pulau Jawi karena banyak tanaman Jawi 